تو بہت ساری قوتیں اٹھارہویں ترمیم کے مخالف اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس اٹھارہویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا میں وکیل اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیس تو انہیں کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا ہے میں نے کہا سپریم کورٹ اس لوئرس موومنٹ تاریخی لوئرس موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کورٹ رپورٹ تر لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے پر تو اس نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی میں نے کہا لیکن میرے ساتھ بحث کر دی میرا اپنا ایک پوائنٹ آف بھی ہو اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا اس نے کہا اس نے کہا فلان اخبار دے تو اس میں ہیٹ لائن لے تمہارا میں نے کہا کہ تم نے ہیٹ لائن وہ ہیٹ لائن یہ لگی تھی اثر تھریٹنز کا سپریم تو اعتزاز صاحب انہوں نے شام کو ملے میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ اٹھارمی ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہو بھی تو آپ کیا کرے میں نے کہا کہ سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں بکار کر چھو یہ انہوں نے نیچے دیکھا تھا کہ یہ تھریٹنز کے اگر سٹرائک ڈاؤن ہو بھی now this was the court reporting from a court reporter تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا میں نے کہا میں تو مارا کہ لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ اٹھارمی ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں ہم اس کا کوئی میں نے کہا میں نے کہا میں نے یہی کہا اور غالباً جب اٹھارمی ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی مجھ سے زیادہ خوش انسان ہوئی تو اس لیے اس ٹائم پہ جب ہم بہت ہوتے تو ایک ہیٹ لائن لگ گئی تھی یسٹرڈیز ہیروز بیکم زیرو تو دو تین سیریز آف آرٹیکل چھپا اور میں اس اخبار کو کم از کم یہ کریڈٹ دے دیا کہ میں نے ان کو اپنا ورشن بھیجا اور انہوں نے چھاپا وہ اظہار رائے تھے اور اظہار رائے کو انکریج کرنا چاہیے جس سوسائیٹی میں بھی ایتی امین کی طرح ڈسکریج کیا ہے وہ سوسائیٹیاں تباہ ہوئی کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے لوگ سلاؤنٹ بھی دیں گے ہم پولر آئی سوسائیٹی میں بہت کچھ ہوگا لیکن جمہوری معاشرے میں جمہوری جہاں پہ آئین کی والا دستی ہو وہاں پہ سارے رائے کی کسی قسم کی کوئی قد خل نہیں رہے اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا میرے چار سال ایس ٹی جسٹس اسلام بات آئی کو اور مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا کوئی آر ہوں کہ ان چار سالوں میں میرے خان میں وہ ادھر موجود ہیں میں نے کبھی ان کو نہ کسی ہائی کورٹ کی طرف سے کبھی کوئی ریپورٹنگ میں انفلونس کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ انفلونس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نے پروفیشنلی جس طرح چیزوں کو ٹیل کیا میں ان کو یقیناً ہائی کورٹ کمپلیمنٹ دیں فارم لیکن اظہار رائے اگر انہوں نے بھی تنقید تنقید کی بیجا بھی تنقید کی وہ بھی ہمارے لیے اس لیے اچھی ہے کہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی پریویل کر ان کا دیکھیں موضوع انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں اور میرا چکے ایسی ہے تیر ایسا جاج 
اور اس سے پہلے بحثیت میں حضر وکیل اور خاص کر جو مکلا تحریک تھی اس دورہ بہت ہی کلوز انٹریکشن رہی کوچ ریپورٹرز کے ساتھ اور جنرلسٹ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوچ ریپورٹرز عمومی طور پر شبرانہ طریقے سے اور ایتھیکلی ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سے چیزیں ہیں جو کرنی ہیں یا کرنی نہیں لیکن اب کسی بچے کی آئیڈنٹیٹی دینا کسی خاتون کی آئیڈنٹیٹی دینا ان ایکیوریٹ ریپورٹنگ کرنا یا ریپورٹنگ کے سنداز سے کرنا کہ اس کو ایک سلانٹ دینا یہ پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنلزم کے سارے اصول یقیناً ہر ریپورٹر کو بخوبی علم ہو لیکن مسئلہ کچھ اور نہ میں سمجھتا ہوں مجھے کوٹ ریپورٹرز کے ذریعے بہت ساری چیزیں میں نے سی لیکن پاکستان کی شروعات اظہار رائے کے حوالے سے اور کانٹیکس سے کوئی اچھی نہیں ہے پہلے اظہار رائے پہ ضرب کب میں جب قائد اعظم کی تقریر چودہ اگست اور گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کی ریاست ہی ہے اس قائد کی تقریر کو اس کی ویجن سینسر کی کس نے کیا یقیناً ریاست نے کیا اور وہاں سے ایک لامتدائی سلسلہ ہے بدقسمتی سے ہماری آدھی تاریخ پاکستان کی وہ ڈیکیٹر شپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہار رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں تھی مجھے ایدی امین کا ایک جو یوگینڈا کے صدر ان کا ایک مقبولہ ہے انہیں کہا یس there is freedom of expression but I cannot guarantee your freedom for your expression اور freedom of expression یا اظہار رائے پہ یہاں پہ جنرلسٹ ہی نہیں یقینا جنرلسٹ کا بہت قلیدی کردار رہا انہوں نے اپنی اظہار رائے کے اصولوں کو بلند رکھنے کے لیے کوڑے بھی ہیں لیکن صرف وہ نہیں تھے آپ اگر آگے آئیں تو ماہوانی ایسا کہ جو ایک بنیادی سب سے بنیادی اصول کسی بھی کوٹ ریپورٹر کے لیے کسی بھی میڈیا پرسن کے لیے کسی بھی میڈیا کے لیے مثال کے طور پر اگر کرمینل کیس ہو تو بنیادی اصول صرف پاکستان میں نہیں عالمی طور پاپ یونیورسل ڈیکلریشن آف یومن رائٹس لے لیں 
या अब कोई भी इंटरनेशनल जो हम भी सेक्रेटरी है बुनियादी असूल ये कि अगर एक अक्यूज एक मुलजिम हो बेशक उसके खिलाफ बड़े से बड़ा जुर्म का इल्जाम ही क्यों ना देर इज प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस और जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स में ये एक बुनियादी असूल है अब जुल्फकार की फोटो का आप ट्रायल के दिनों में मुझे नहीं पता नहीं यकीनन बहुत सालों ने किया होगा रिसर्च उस वक्त की अखबार उठा लीजिए वो प्रिजेंशन ऑफ इनोसेंस नहीं थी उसके बाद मैं हैसियत के जज मेरे तीन मुख्तलिफ अखबार के एक्सपीरियंस एक दो हजार चौदह से दो हजार अठारह दो हजार अठारह से दो हजार बाईस और दो हजार बाईस से आज मुझे इजहार राय भी इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं जो भी जो स्क्रूटेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस वक्त मौजूद है मैं उसकी नफी नहीं कर सकता मैं जज बना तो पहला केस एक बेल मैटर का और मुझे अभी सिर्फ दो हफ्ते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पैनल एक सोलह साल का लड़का उसमें मुसिम जिसपे एग्जाम सिर्फ ये थे कि उसने वो पैनल आवेदन लगाए थे पोल पे चढ़ा और दूसरा जिसने वो पैनल लिखा था वो मुसिम दो हफ्ते हुए और नीचे अदालत ने फिर इस चीज पे डिसमिस की थी कि ये जुर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं ये पूरी अदलिया के खिलाफ वो मेरी खालन पहली रिपोर्टेड जज थी लेकिन उसमें भी एक अंसर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था किसी ने यह तहकीक करने की जसारत नहीं की कि वो बैलर लगवाए किसने थे लेकिन वो दो नोट और बेचारे वो फंस गए दो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट बनी और कंप्लेनेंट बनी थी इस हर राय के ऊपर उनके एंटी टेरिज्म के केसेस बने वो बेले भी इतफाक से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने देखिए हम बहसीत जज हम कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकते तनकीद एक ऐसा दौर है और जिस पर मैंने आपको कहा एक माहौल में हम बात करते हैं क्वेश्चन जर्नलिस्टिक एथिक्स का या प्रोफेशनलिज्म का नहीं है सब प्रोफेशनल है सब एथिकल है क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कितने पोलराइज मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में दो किस्म की मैं देखता हूं कि तनकीद हो एक वो तनकीद जब 
الج کیا جا رہا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں ایک وہ تنقید ہو ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ہے لیکن وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتا دوہزار اٹھارہ میں دوسرا جنہوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ بھی جو کنٹینٹ کے اصول ہیں یہ اصول بھی برطانیہ میں جرچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے وہاں پر پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ آپ شہریوں شہریوں سے لیے جائے جج کو تو کبھی کسی تنقید سے کرنا ہی نہیں چاہیے بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کوئسٹن کیا جاتا ہے کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کرے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں ابھی کورٹ ریپورٹس جو ہیں ایک مقالہ میں نے لکھا تھا انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی پھر اس کا اثر کیا میں سمجھا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ایک جد جو انڈیپینڈنٹ ہو جس نے پوچھ کیا ہو اس پر جتنی کی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوت کی وائلیش کبھی کسی اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہو اور اس کی قدر ہو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو کی قدر میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیں اس وقت مذہبی پاکستان میں آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار مذہبی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پرچر دکھائی یہی تھرو آؤٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج بھی کیا ہم اصولوں پر بات کر رہے ہیں کیا ہم اصول پر کھڑے ہیں یا ہم جتے پولر آئیس سوسائیٹی ہو گئے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں اظہارِ رائے بہت بڑی چیز ہے اور اظہارِ رائے کو کبھی بھی تبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہتے ہیں اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاست اظہار رائے کو قابل نہیں کر سکتا 
आज कोर्ट रिपोर्टर्स क्यों है कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज भी क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते वो वी लॉग्स भी करते वी लॉग्स में कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है उसको वो कैसे बैलेंस करें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कि जुडिशरी को न घबराना चाहिए न खायफ होना चाहिए न कोई जज खायफ हो सकता है बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं लेकिन हल एक ही है और हल आईन ही में राय का रिस्पेक्ट कर यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए और यह आपकी पूरी तारीख में हुआ उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी हो आप अपने पीछे सारे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आप उसको देख लीजिए मैं सिर्फ एक उससे कल एक बहुत गरीब सा कैडी है उस कैडी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है एक गरीब कैडी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मदद मैंने उससे पूछा मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ तुम महले में भी करते हो हर जगह करते क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे और वो कॉन्टीन्यूस इतिहास उसने कहा यह सच्चाई का दौर नहीं देखिए सच सबको पता और सच पचहत्तर साल सबको पता लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश और उसको दबाते दबाते पचहत्तर साल हम यहां तक पहुंच गए मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या है वैसे मैंने कहा उनको मुझसे ज्यादा बेहतर लेकिन मैं तो ऐसी जज ये कह सकता कि हमें अगर कोई गलत भी कह अगर ये भी कहते हैं मैं तो टेलीविजन पे देख मेरे बारे में किसी ने कहा किसी को तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते मैं हंस पड़ मैं हंसी सकता लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की हर दौर में किसी ने किसी ने मुझे दो फ्लैट दिला दिए किसी ने क्या किया क्या उसका कोई फर्ज पड़ा वैसी है जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हम अच्छे हैं या बुरे वो हमारे फैसले एक फैसला नहीं 
اور دیاز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود پر خود کو سچائی سامنے آتا ہے لیکن کبھی بھی عدلیہ کبھی بھی کسی جائے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے یہ اٹیمٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کوٹ رپورٹ کو منع کرے یا انفلونس کرے کہ اس نے کیا کرے یہی ہمیں ازادی دے راست ہے یہی ہمیں صحیح راستے پہ راست ہے سچائی سچائی ہی رہتی ہے جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے اگر اظہار رائے پچھتر سال اس کی قدر کی ہوتی ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پلت نے دیا ہوتا تو نہ پاکستان دو لاکھ ہوتا نہ ہمارے لیڈر کو ہے وہ سولی پہ جائے اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہو یہ آپ سب کا بھی کام ہے یہ ہر شہری کا بھی کام ہے اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے 